നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കള് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിത് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന ഒരു എൽ ഡി സി പേപ്പർ തന്നെയാണ് ആ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഇരുപത് മാക്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായി ചോദിച്ചത് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗത്തോടു കൂടി അൻപത്തൊന്ന് ചേർത്താൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് കിട്ടും എങ്കിൽ ആ സംഖ്യ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സംഖ്യ ഞാനിവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ വർഗം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അൻപത്തൊന്ന് കൂട്ടുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് വരിക അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയാണിത് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എയും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല ഉത്തരത്തിൽ വരില്ല കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ വർഗം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറിലും വലിയ സംഖ്യയാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്താറഞ്ച് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യ കണ്ട സ്ക്വയർ അറിയാമെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡിയും വരില്ല എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ഒന്നും പോകാതെ സമയം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപതിൽ താഴെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എൻ സംഖ്യ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണുള്ളത് ബാക്കി പത്ത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി പത്തെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഈ പത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പത്ത് കൊടുത്താൽ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതായത് നൂറ് എന്നായിരിക്കും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്തത് ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്തത്തിലുള്ള ചോദ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഒഴികെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും പിന്നെ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഭാഗം എടുക്കുക വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നും വരും ഇത് ചെയ്താൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ സിക്സ് വരും എവിടെ ചെയ്താൽ കോമണായിട്ട് ത്രീ എടുക്കുക വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ടു ആണ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുക അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഫൈവിനെയും ത്രീനെയും ടുവിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വൺ ബൈ ത്രീനെയും വൺ ബൈ ത്രീനെയും വൺ ബൈ ത്രീനെയും അതിനെയും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈൻ ലാൻസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീനെ ഒന്നും ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കാൻ പോകരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഷെയർ
ഇരുപത്തി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രാമാനുജൻ നമ്പർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് രാമാനുജൻ നമ്പർ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്നാണ് രാമാനുജൻ നമ്പർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം രാമാനുജൻ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നിരിക്കുന്നു മറ്റേടിക്കാൻ തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മൾ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും ഒക്കെ നമ്മളെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനുകളാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് രാമാനുജൻ സംഖ്യ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലാന്ന് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറുപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് തന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും അത് ചെയ്ത സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും എക്സ് എക്സും വെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ ഇനിയുള്ളത് ടു ആണ് മൈനസ് ടു ആണുള്ളത് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും അതായത് അമ്പത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അമ്പത്തൊന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്തത് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്താണ് ത്രീ എന്നാണ് വരിക ത്രീ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നിയമം ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ആ ഒരു നിയമം അറിയാമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്രികോണം തന്നിരിക്കുന്നു എ എന്നും ബി എന്നും സി എന്നും വശമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ത്രികോണം ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കേസിൽ ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഈ ഒരു വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്താണോ അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഒരിക്കൽ കൂടി വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്താണോ എന്താണ് സാഹചര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെയും മധ്യബന്ധുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ത്രികോണം ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്താണോ അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പത്തെന്നും എട്ടെന്നും ആറെന്നും തന്നിരിക്കുന്നു ചുറ്റളവ് ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളും കൂട്ടിയാക്കിട്ടെന്നാണ് ഇരുപത്തിനാലെന്ന് കിട്ടും ഈ ചെറുതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി ചെയ്യാതെ കിട്ടുന്ന പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നായിരിക്കും ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അടുത്തത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം എട്ട് മണി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു എം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടുമ്പോൾ എട്ട് മണിയെന്നും ഒമ്പത് മണിയെന്നും പത്ത് മണിയെന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഏഴ് അറുപത് എന്ന് എടുക്കുക അതെന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് അറുപത് എടുക്കുക എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴും വരും എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അറുപതും വരും അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ്
രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ കൂട്ടുന്നു മൈനസ് വൺ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ആ ലൈനിലുള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് അമ്പതിനോട് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഞായറായാൽ ആ വർഷം ക്രിസ്മസ് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം എന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇനി പതിനാറ് ദിവസമുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നുണ്ട് നവംബറിൽ മുപ്പതുണ്ട് പിന്നെ ഡിസംബറിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടിയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ ഏഴ് വെച്ചങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്രയാണോ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആറ് എന്നാണ് കിട്ടുക അത് ഈ ഞായറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞായർ പ്ലസ് ആറ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഞായർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞായർ കഴിഞ്ഞുള്ള ആറാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ആറാം ദിവസം വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആയ സോറി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശനി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ആ ഒരു ദിവസങ്ങൾ എത്ര ഒന്നും എടുത്തു അതിന് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു റിമൈൻഡർ നോക്കി റിമൈൻഡർ ആറെന്ന് കിട്ടി ആ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ഈ ഞായറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞായർ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അടുത്ത ചോദ്യം അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സ് പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവളുടെ വയസ്സ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായിരുന്നു അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓപ്ഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പോകേണ്ടത് അവിടെ തന്നെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മുവിൻ്റെ നിലവിലെ വയസ്സാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നിലവിലെ അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെല്ലാം നിലവിലെ വയസ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്ന നിഗമത്തിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിപ്പെടുക എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ എടുക്കുന്നു മുപ്പത് എടുക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ പുറകിലെ വയസ്സാണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും പതിമൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാവട്ടെ അത് ആ എന്താണല്ല പതിമൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഓപ്ഷൻ പിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല നേരിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ സിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇനി മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിമൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷ വർഷത്തെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് അത് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കേസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡിയിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തല്ല പത്തിൻ്റെ ഗുണമല്ല ഡിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്തത് എക്സിൻ്റെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പതായാൽ വൈയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് മുപ്പത് തന്നെയാണ് എക്സിൻ്റെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പതാണെങ്കിലും വൈൻ്റെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താലും എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് മുപ്പതാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പത്തുണ്ട് എന്ന് വിരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നു പത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നു രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലും രണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എക്സിൻ്റെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് മുപ്പത് കിട്ടി അതിന് ശേഷം വൈൻ്റെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുക മുപ്പത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അടുത്തത് ഇരുപത് ആളുകൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുമെന്നൊരു ജോലി എട്ട് ആളുകൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇരുപത് ആളുകളുണ്ട് അദ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ചോദ്യത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ മധ്യ നമ്പറാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് എണ്ണം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ശരാശരിയുടെ കേസിൽ ഈ പതിനഞ്ചാണ് എണ്ണത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഏഴാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യുക നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് തുക കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ശരാശരി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഒറ്റ സംഖ്യാ നമ്പറുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇരട്ട നമ്പറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ നടുവിലുള്ള ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമ്മുടെ ചോദ്യപ്രകാരം ഏഴ് നമ്പറുകളാണുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മധ്യ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പതിനഞ്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരാശരിയാണെന്ന് കിട്ടും ശരാശരി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ശരാശരി ഈസികളുടെ തുക അടിപാട് പോയി എണ്ണമാണ് അതിൽ ശരാശരി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു എണ്ണം ഏഴാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട തുക ഇവിടെയുണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് വൺ നയൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് നയൻ ഇവിടെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് നയൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇത് ഇത് വരുമ്പോൾ ഒമ്പത് വരും ഇത് സീറോ ആയി പോകും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ഒന്നെന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്തത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറുകളുടെ വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഒന്ന് മുതൽ മിനിമം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ അല്ല അല്ല ഇരുപത്തഞ്ചല്ല ഒരു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള സ്ക്വയറുകളുടെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും അതായത് നമുക്കറിയാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയുണ്ട് മറ്റൊരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയും കൂടിയുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഖ്യ രണ്ടക്ക സംഖ്യ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ കിട്ടി അതിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ചിക്ക് തുല്യമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യ എടുക്കുക നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുക അവസാന സംഖ്യ തുല്യമാണോ അല്ല ഈ ഇരുപത്തൊന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് കിട്ടുക അവസാന സംഖ്യ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ അല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഒറ്റൊരു കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എസ് എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടെന്നും ഇൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് അഞ്ചെന്നും എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ആറെന്നും കിട്ടും അത് പ്രകാരം സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമുക്കിവിടെ ആറും രണ്ടും എട്ട് എട്ടും പ്ലസ് അഞ്ച് ചെയ്താൽ പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ ഒരു വർഗം അതായത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വർഗം തന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം എസ് എച്ച് എന്നാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ വർഗം എടുത്താൽ അവസാനത്തെ ഈ രണ്ടക്കം രണ്ടും അഞ്ചും വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നിൻ്റെ കേസിൽ അത് കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പതിമൂന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതാണ് വരിക വരത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്നാണ് വരിക ഇവരത്തില്ല ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ അവസാനം എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ആ വർഗം കാണുന്ന സംഖ്യ തന്നെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്ക രണ്ടക്കമായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ
മറ്റൊരു കാർ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ എട്ട് കിലോ പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാർ ഇവിടെയാണുള്ളത് മറ്റൊരു കാർ ഇവിടെയാണുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മട്ടത്തിരുകോണം ഫോം ചെയ്തു ആ മട്ടത്തിരുകോണത്തിൻ്റെ കർണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു മട്ടത്തിരുകോണത്തിൻ്റെ പാദവും ലംബവും അറിയുകയാണെങ്കിൽ കർണം എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ പാദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബത്തിന് സ്ഥാനത്ത് ആറാണുള്ളത് സിക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് നൂറ് എന്ന് കിട്ടും സോറി മുപ്പത്താറ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റൂട്ട് നൂറ് എന്നാണ് വരിക റൂട്ട് നൂറ് എത്രയാണ് പത്ത് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടി പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക അവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഈ കാറും ഈ കാറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം എത്രയാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അത് മട്ടത്തിരുകോണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മട്ടത്തിരുകോണത്തിൻ്റെ കർണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദ്യമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലുള്ള ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് പക്ഷെ ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് പലർക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എസ് സി ആർ ടി ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി ടെസ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷ ചോദിച്ചത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷയും അതിന് മുമ്പുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പരമാവധി ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം നാളിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരും സപ്പോർട്